und herzlich willkommen zu unseren Mac-Tipps. Heute wollen wir euch zeigen, wie man in einer E-Mail ein Bild bearbeitet, zum Beispiel eine Signatur hinzufügt oder Formen hinzufügt, Text hinzufügt. All das könnt ihr jetzt in dem neuen Mail von Yosemite machen. Mit mir am Ohr ist... Markus, hallo. Oh ja, <lacht> ja. Äh, wir haben hier einfach mal zwei Bilder auf dem... Desktop liegen und äh, wollen euch da mal zeigen, wie das einfach das geht. Also ich habe jetzt hier eine neue E-Mail aufgemacht, eine leere und werde jetzt einfach mal ein Bild hier reinziehen. So. Einen schönen Kater. Und sobald ich jetzt die Maus hier bewege, kann ich hier oben in der rechten Ecke einen kleinen Pfeil sehen und dort kann ich dann draufklicken und auf Markierungen. Und dann Schwuppdiwupp habe ich die Möglichkeit, hier verschiedene Optionen auszuführen. Zum Beispiel kann ich jetzt hier in verschiedenen Farben malen. Verschiedene Stichstärken. Okay, vielleicht kannst du mal kurz die verschiedenen ähm, Funktionen vorführen, von, von links nach rechts, sodass alle das sehen können. Ja, genau. Also also das erste ist, ist der Marker. Genau, es hat der Stift, ne? wo ich hier halt den Stift mit bedienen kann. Dann habe ich hier äh, Formen, Kreise, Sterne, mhm. Rauten, wie auch immer. Hier kann, kann sie halt auch hier anfassen und dann halt hier verschieben. Also, äh, also sie ist, sieht mir ähnlich aus wie in Pages, wenn, wenn man so verschiedene Ebenen hat letztendlich. Ist das ja, richtig? Oder? Ja, genau so kann man das auch sehen. Ja, genau. genau. Ja. So, aber ganz interessant finde ich total klasse, wenn man jetzt, man kann das in PDF machen, man kann es in JPEGs machen, äh, dass man auch eine Unterschrift setzen kann. Man kann zum Beispiel auch Texte setzen. Wenn ich jetzt Dokumente ausfüllen äh, möchte, PDF-Dokumente, kann ich die Felder hier setzen. So. Aha. Und kann dann halt hier meinen Text äh, reinsetzen. So, äh, aber interessant finde ich eigentlich hier das Feld Unterschrift. Man kann sie zum Beispiel auch hier, ich habe jetzt hier meine Unterschrift äh, eingescannt, einfach mal auf ein Blatt Papier geschrieben, eingescannt und da reingefügt. Man kann aber auch, wenn man das Trackpad besitzt, kann man jetzt hier auf Unterschrift erstellen gehen. Dann hat man hier sein Feld, dann klicke ich jetzt hier einmal drauf. Das repräsentiert übrigens die Größe des Trackpads. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Beginn klicke, setze ich jetzt die Maus an dem Finger dahin, links, wo ich anfangen will zu schreiben. Und kann jetzt hier einfach gemütlich mit etwas Übung meine Unterschrift setzen. So. Okay, ich sehe schon. Also ein, einfacher geht es, wenn man es einfach eins kennt. Ja, genau. genau. <lacht> okay. Und äh, dann hätte ich halt meine Unterschrift, würde ich jetzt hier löschen, weil ich will ja meine Unterschrift nicht versauen. Die habe ich ja. hier schön eingescannt. Jetzt man kann, kann die quasi auch, so. habe ich gerade gesehen, ähm, mit der Kamera aufnehmen. Also ja, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Man könnte jetzt die Unterschrift auf einen Zettel schreiben. Genau, und dann abfotografieren. Dann, dann abfotografieren, ja, dafür ja, ist gedacht. Das, das war ja die Idee, das ist natürlich ziemlich genial. Für alle die, die keinen Scanner haben oder nicht scannen möchten, ist das natürlich eine super Option. Äh, obwohl ja auch viele Leute aus Spaß die Kamera abgeklebt haben, aus Angst vor Spionage. <lacht> ich lache mich da okay. immer gerne kaputt. Ja, daneben haben wir die Strichstärke, die man normalerweise verwenden kann, wenn wir hier malen. So, ja. Verschiedene Schriftstärken oder Pfeile Aha. und äh, daneben halt äh, ne? verschiedene Farben, verschiedene auch Farben noch, ja. die ich anwählen kann. Und äh, hiermit kann ich auch, glaube ich, wieder löschen. Also hier geht es dann meinetwegen, kann ich die Farbe anders setzen. Ich kann auch Visier ah, ja, Visierkurven erzeugen. Also ich kann hier auch die Punkte hier anfassen. Ja. Und kann ich halt hier Bogen erweitern. Also okay. ganz. Und verschiedene Schriften habe ich natürlich auch zur Verfügung. Alle, die man hat auf dem System hat. Die kann ich dann hier zum Schreiben. Also ich fängt immer in der Mitte an hier. Da kann ich die Schrift dann auch verändern. Ja, klasse. Will. Und dann sage ich okay. mich fertig. So. Und, und jetzt, schon geht die E-Mail ab. Genau. Oder wenn ich jetzt sage, ach, ich habe noch was vergessen, kann ich nochmal hingehen, kann das Ganze nochmal ändern. 
und kann das Ganze dann nochmal verändern. Ja, super. Also für alle, die mal ähm, ihrer E-Mail irgendwas Persönliches hinzufügen möchten oder aber eine Unterschrift oder Sonstiges, für die ist diese Funktion gedacht. Und es ist wirklich eine gelungene Idee von Apple im neuen Betriebssystem von Yosemite. Okay, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ähm, schaut euch unseren Kurs auf Udemy an oder auf unserer Webseite und wir hören uns im nächsten Quick-Tip. Okay, ciao.